السلام عليكم في هذه الحلقة سنقوم بشرح مبسط لواجهة المستخدم أولا لفتح برنامج وورد علينا أن نضغط على زر ستارت من الجهة اليسرى ومن ثم سنختار جميع البرامج وبعد ذلك سنبحث عن وورد سنقوم بالنقر عليه وأول ما سنرى وهي هذه الواجهة في الجهة اليمنى ستجد الملفات التي اشتغلت عليها سلفا وبإمكانك الوصول إليها فقط بالضغط على الملف الذي تريده هنا وإن لم تجد ملفا ما فبإمكانك أيضا فتحه بالنقر على هذا الزر أما في الجهة اليسرى فستجد مجموعة من القوالب التي يمكنك أن تختار أي منها للبدء في التحرير أما الآن فسنختار مستند فارغ لتحرير مستند جديد بعد الضغط على هذا الزر ستصل إلى الواجهة الرئيسية لبرنامج مايكروسوفت وورد أولا في الجانب الأيمن العلوي ستجد ما يسمى بشريط أدوات الوصول السريع عبارة عن الأوامر التي تستعمل بكثرة أثناء تحريرك للمستندات وبإمكانك إضافة أمر أو إزالته فقط بالضغط على هذا السهم اختيار الأمر الذي تريده كما بإمكانك إزالة هذا الأمر فقط بالضغط من جديد عليه أما في الجزء العلوي من الصفحة فبإمكانك معرفة اسم المستند الذي أنت بصدد الاشتغال عليه في الجانب الأيسر العلوي فبإمكانك التحكم في نافذة برنامج مايكروسوفت وورد سواء بإغلاق النافذة أو ب أو بتكبيرها أو تصغيرها أو كذلك إخفاؤها أما هذا الزر فإنه يتحكم بخيارات إظهار الشريط أو إخفاؤه هناك ثلاث خيارات إما إظهاره وإخفاؤه تلقائيا أي بمجرد تحريك الماوس خارجه يختفي ويمكنك أيضا إظهاره مرة أخرى بالنقر في أي مكان في الجزء العلوي من النافذة على الشريط الأزرق أما الخيار الثاني وهو إخفاء الأوامر وترك علامات التبويب ظاهرة دائما فيما الخيار الثالث أن تترك علامات التبويب والأوامر ظاهرة طوال الوقت من الشريط يمكنك اختيار الأوامر عبر النقر على البوابة التي تريدها أما في حالة نقرك على ملف فإن وجهة البرنامج ستتغير من هنا يمكنك فتح مستند جديد معلومات حول المستند حفظ المستند حفظ باسم حفظ على شكل ادوبي بي دي اف طباعة المستند مشاركته تصديره اغلاق وخيارات اخرى وللرجوع الى الواجهة الاساسية لبرنامج وورد ما عليك الا الضغط على هذا السهم اما الجديد في هذه الاصدارة فهو الشريط اخبرني بما تريد القيام به اي إذا لم تكن تعرف أين ستجد أمر ما فما عليك إلا كتابة الأمر وهذه بعض الأوامر التي يقترحها عليك برنامج وورد نكتب مثلا مستند لجعله غامقا سنختار من هنا غامق إن لم نكن نعرف مكان تواجدها يعني هذا الشريط يساعدك على الوصول إلى الأوامر التي تود القيام بها دون الحاجة إلى الضغط على كل هذه الأشرطة أما هنا فهذا هو المكان المخصص للكتابة وهذه المسطرة بإمكانك إخفاؤها أو إظهارها فقط بالذهاب إلى عرض واختيار المسطرة أما في الجهة السفلية للبرنامج فستجد معلومات حول الصفحة التي توجد فيها وعدد الكلمات يعني معلومات حول المستند الذي تحرره وهذه لغة التحرير كما يمكنك أيضا بتغيير بتكبير أو تصغير العرض فقط بالضغط على زائد أو ناقص كما يمكنك أيضا تغيير العرض يعني إذا كنت تود كتابة مستند للويب ومن هنا تخطيط الطباعة وهو العرض الأساسي للبرنامج أما إن كنت تريد قراءة ملف ما فبإمكانك الضغط على وضع القراءة أما هذا الشريط فيسمح لك بالانتقال من 
الاعلى الى الاسفل او من الاسفل الى الاعلى او بين الصفحات ان كان هناك عدة صفحات لتسجيل الدخول الى اوفيس عليك فقط بالضغط على هذا الزر لكي تسجل مستنداتك في الوان درايف للتعامل مع ملفاتك من اي جهاز تود وبامكانك ايضا مشاركة ملفاتك مع الاخرين هنا بعد تسجيلك للدخول بعد هذه الاطلالة السريعة سنحاول في الحلقات القادمة بشرح لاساسية برنامج الورد من اجل الاحتراف في تحرير ومعالجة النصوص موعدنا في الحلقة القادمة ان شاء الله